День ручного письма означается сегодня во всем свете. Инициаторы свята пропонуют попрактиковаться у каллиграфии. За место звыклых смс и имейл отправить лист або поштовку, написанный от руки. А у некоторых отделениях Белпошта из находы свята заработать это можно бесплатно. Наталья Кузьмицкая скористалась такой махчимостью. Вот это Одри Хёберн, ее мне прислали из Чехии. Ван Гог. Одна из моих самых любимых его картин – это из Голландии. Первую поштовку Наташа Яулюшина отримала три года тому. Зараз великий коллаж 280 карт, так упрыгоживая стяну на кухне. Оригинальный дизайнерский ход выник захопления посткроссингом. Я верю в то, что все слова, которые написаны от руки, они несут какую-то особую энергетику. Как правило, рассказывают о себе, кто он, где он живет, сколько ему лет, свои увлечения, какие котики у него живут. Ну, как бы это такая традиционная. По профессии журналист я на Николе не губляется, что написать. Часом на дворотный бок поштовки трапляются не только звычайные провитания с Беларуси, а и урывки у властных рассказов. Так молодый автор поширяет свою читацкую аудиторию. Я на своих открытках часто пишу цитаты из своих художественных рассказов. И вот у меня был такой случай, что парень прислал ответ. Спасибо за открытку. Я сохраню ее как автограф автора. И скорее же напишите мне, когда выйдет ваша книга. Сегодня любые поведомления, великий лист с новинами до бабули, ти веселую поштовку до сябра, уголовным поштам те столицы можно было отправить бесплатно. Всемирный день ручного письма мы проводим в центральных отделениях почтовой связи республики и дарим клиентам красочные почтовые карточки, которые можно подписать своим родным, друзьям, знакомым и близким и отправить бесплатно до 14 февраля. Зразумела, большая частка терминовые и деловые переписки переправляются про интернет сувязь Однако иншая справа за собистыми поведомлениями. Эпистолярный жанр у письмовом увособлении – лепший вариант, когда необходимо выказать почути и эмоции, и нагадать об себе, близкому человеку. Я сама из Украины, у нас с девочками есть такая традиция, что мы на дне рождения отсылаем открыточки друг другу. Иногда письма пишем друг другу длинные вместо контакта из всех социальных сетей. Это здорово, это очень приятно получать такое тепло потому что его никогда не передашь даже по телефону. У минулом году жихары Беларуси отправили около 160 миллионов листов поштовок. Самые популярные направки – Россия, Украина и Литва. У списи адресатов так само Австралия и Мексика. Дякуючи сучасным технологиям опрацовки и доставки корреспонденции, вестки с Беларуси долетают за несколько дней на воду за океанские краины. Наталья Кузьминская, Миколай Лашкевич, агентство «Теленовин».